ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആണെങ്കിലാണെങ്കിലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നത് ഉച്ചയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വൈകുന്നേരമാണെങ്കിലും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിയായോടാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് റിയ അപ്പോൾ റിയ തിരിച്ച് മോർണിംഗ് സൂസൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ റിയ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സൂസൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് റിയ ഗുഡ് ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സീസൺ സുസൻ എന്നിങ്ങനെ പറയാം എന്നാലും നാം വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ സമപ്രായക്കാരോ ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഹായ് മറി ഹായ് സുസൻ ഹായ് പീറ്റർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം മോർണിംഗും ആഫ്റ്റർനൂണും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ അവരോട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ അവരെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല നമുക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ചോദിക്കണം എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹൗ ആർ യു മേരി ഇങ്ങനെയുണ്ട് സുഖം തന്നെയാണോ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഹൗ ആർ യു മേരി അപ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടിയായിട്ട് നമ്മളോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറുപടിയായിട്ട് എന്ത് പറയാം ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു ഈ ഹൗ ആർ യു അതുപോലെ ഐ എം ഫൈൻ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒന്നെടുത്ത് കാണണേ അപ്പോൾ ഐ എം ഫൈൻ ഹൗ ആർ യു ചേർക്ക് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സോറി ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആൻഡ് യു അപ്പം നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം നിനക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സുഖമാണോ അതെ ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു ഞാൻ സുഖത്തിലാണ് നന്ദിയുണ്ട് ചോദിച്ചതിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് യു ആൻഡ് യു നീ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു ഫൈൻ പിന്നെ മറ്റേ ഒരു രീതി ഹൗ ഹൗ ആർ തിങ്സ് മെറി എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹൗ ആർ തിങ്സ് മെറി എങ്ങനെയുണ്ട് മെറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഫൈൻ താങ്ക് യു ഫൈൻ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ റിയ ഉണ്ട് എനിക്കപ്പോൾ റിയായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജോണാണ് ജോണിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാം ജോൺ മേ ഐ ഇൻട്രഡ്യൂസ് മൈ ഫ്രണ്ട് റിയ ജോൺ മേ ഐ ഇൻട്രഡ്യൂസ് മൈ ഫ്രണ്ട് റിയ ജോണിൻ്റെ സുഹൃത്ത് റിയയെ നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഹൗ ഡു യു ഡു എന്തുണ്ട് വീണ്ടും ഹൗ ഡു യു ഡു ഹൗ ഡു യു ഡു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഓക്കെ അതിന് ഹൗ ഡു യു ഡു നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഫൈൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുക ഹൗ ഡു യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻ എന്ന് മറുപടി പറയാറില്ല മറിച്ച് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു യൂസേജാണ് ഹൗ ഡു യു ഡു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം ജോണിനോട് പറയാം ജോൺ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ റിയെ കാണുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെ പറയും ജോൺ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ഹാവ് മെറ്റ് റിയ ജോൺ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ഹാവ് മെറ്റ് റിയ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ റിയെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോണിന് റിയോട് ചോദിക്കാം ഹൗ ഡു യു ഡു അപ്പോൾ റിയായിക്ക് തിരിച്ചും ഹൗ ഡു യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയുന്നു തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നു ഹൗ ആർ യു ചോദിക്കുന്നു ഐ ആം ഫൈൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൻഡ് യു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താ
ദിസ് ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് റിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൗ ഡു യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കാം തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ആയിട്ടും ഹൗ ഡു യു ഡു എന്ന് ആൻസർ പറയാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് രീതിയിൽ അതായത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈസ് യുവർ നെയിം സൂസൻ നിങ്ങളുടെ പേര് സൂസൻ എന്നാണോ ഒരാളെ നമുക്ക് വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈസ് യുവർ നെയിം സൂസൻ അപ്പോൾ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എന്നിട്ടാ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുഡ് യു ബ്രിങ് മീ സം വാട്ടർ പ്ലീസ് കുഡ് യു ബ്രിങ് മീ സം വാട്ടർ പ്ലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുതരുമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കുഡ് യു ബ്രിങ് മീ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഐ ബെഗ് യുവർ പാഡൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഐ ബെഗ് യുവർ പാ പാഡൺ അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നും ഐ ബെഗ് യുവർ പാഡൺ എന്നും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുഡ് യു ബ്രിങ് കുഡ് യു ബ്രിങ് മീ സം വാട്ടർ കുഡ് യു ബ്രിങ് മീ എ പെൻ കുഡ് യു ബ്രിങ് മീ സം ഫുഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ അതുപോലെ ഐ ബെഗ് യുവർ പാഡൻ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ കുഡ് ഐ ഗെറ്റ് പാസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടയും ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നോട്ടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ കുഡ് ഐ ഗെറ്റ് പാസ്റ്റ് പി എസ് ഡി പാസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ വുഡ് യു ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ കുഡ് യു ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ പ്ലീസ് കുഡ് യു ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ പ്ലീസ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിൽ ക്ഷമിക്കണം സോറി ഫോർ ട്രബ്ലിങ് യു സോറി ഫോർ ട്രബ്ലിങ് യു ഓ അത് സാരയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ അപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സോറി പറയാം അതുപോലെ ഐ ബെഗ് യുവർ പാഡൺ പറയാം അതുപോലെ ഐ ബെഗ് യുവർ പാഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഫോമലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബെഗ് യുവർ പാഡൺ ഐ ഡിഡൻ നോ ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് യുവർ ബുക്ക് ഈ ബുക്കാണ് നിൻ്റെതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഐ ഡിഡൻ നോ ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് യുവർ ബുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ പുറപ്പെടുമ്പം ഹാവ് എ ഗുഡ് ട്രിപ്പ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഗുഡ് ട്രിപ്പ് എന്നാൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ബൈ പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ബൈ റിയ ഗുഡ് ബൈ ജോൺ അതുപോലെ മറ്റു രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം ബൈ റിയ ബൈ ജോൺ സി യു റിയ സി യു ജോൺ ഗുഡ് ബൈ ബൈ സി യു ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് രീതിയിൽ അതായത് തുടക്കം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനുശേഷം സഹപാഠികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രേ നമ്മുടെ മറ്റ് റിലേറ്റീവ്സിനോടായാലും അല്ലാതെ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റായിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രേസസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും അപ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു ഫോ